上，独自闯，未安长。烽火映霜天，血色间斜阳。青石到日上，眉目透，是霜风霜，奈何藏？千针吟唱，此去情苍茫，几云好伤。风上未远去，踏破山河之叠浪，一心并肩赴跌宕，看永夜的尽头，霎时人天光，莫怪仰天了。千难万险与婚纱，一起失去对不忘。人依然聚散，过日月晚霞，待到蓦然回首，还无恙。我想试试你送我的雕刀，跟我说说，教训你的那个紫衣使长什么样子？嗯，个子不高，圆脸，下巴长得有点像孙老，眼睛有点像丁辉，眉毛细细的，总喜欢抬着头。好。在春晖的时候，刺痛了手。模糊然开不了口，每一次的转身，从此都有了理由。小红尘思念正如。大功告成，怎么样，像不像？其实原路没告诉你，我的雕工其实很差的，我也只会雕动物。本来想雕一只豹子送给你，没想到现在看起来有点像只猫。这也是刚才为什么不好意思收你的刀，是我自己心虚罢了。不过呢，我已经替你数过了，整整三百一十刀，十倍奉还，也算替你报仇了。送给你。谢谢。花落不长久，落红满地归寄中。天机分不出一众琥珀，参见大人。大人，自月大人惨死，各处分部都四处流散了，属下受了伤，只能一路混进吴国使团。
，好不容易到了这里，才终于见到了玉衡分部的记号。你混进了吴国使团，快快详细说来。大人您是？本座巨门分部副主事江秀。奴婢当年陪刘主事在淮南的时候，还远远的见过您一面。大人容禀，说什么时候进来的？这么久才发现，不像你啊！说说吧，怎么回事啊？前脚还让我盯着人家，后脚就跟人卿卿我我，花前月下把臂同游。你是想故意戳我的眼，还是真没发现我跟在后面？岳大人与属下有救命之恩，却不想死在恶贼手中。属下不才，愿请命前去为岳大人报仇。不必，你继续留在使团里打探就是。现在总部最重视的就是使团之事，过些天还会有飞衣使大人亲自前来，你务必要查到更多有用的消息，到时候才好有所交代。那岳大人难道就这样白死了？他当初可是立下那么多汗马功劳。已经查清楚了，那个如意是混进吴都分部的楚国不良人。总部已经派了玉衡分部去处置，你不必插手此事。如意是楚国不良人，是。总部为什么会认为我是楚国的不良人呢？那明明只是宁远州替我编造的身份而已。我刻意在岳三娘和玉郎的尸身上留下线索。以此诱使吴都分部灭门案的背后主使来追查。不对，难道是有人将我留下的线索抹掉，又重新留下来不良人的痕迹？会是谁呢？是宁远州？亏我还那么相信呢！骗子！说呀，怎么哑巴了？我不想跟你说这些。哎。你都三十了，又不是十三，玩什么欲言又止啊？他是楚国的不良人，又不是朱一卫。只要手上没沾过兄弟们的血，大火别扭几天也就过去了。你要真喜欢他，总有办法解决的嘛。很多事儿你不明白，我心里有数。你有数个屁！美人是个好姑娘，外冷内热，为人爽快，除了有时候下手狠点，也就没什么缺点了。你这样一边吊着人家，一边利用人家，合适吗？不合适。我于十三呢，平生最见不得小娘子受委屈了，所以你今天必须和我说清楚，你对他到底有没有意思？否则，我俩多尴尬呀！我都不知道怎么跟人相处了。好吧。我宁远州活了三十年，见过的女子也不少，嫔妃、公主、女。哎，行行行行行，跳过这段，直接说但是。但是，如意跟他们不同，她像一只猎豹，不懂得害羞，也不屑于掩饰，想要什么就直接去拿，而且只有她，能和我并肩作战。长久以来，我已经习惯了去保护女子，但只有在她这儿。我第一次尝到了被保护的滋味。还记得在天星峡的时候，他在枪林箭雨中破阵而来，替我挡住了身后所有的攻击。我还记得那个时候和他并肩作战的感觉。虽然腹背受敌，但我却格外的安心。那一瞬间，我觉得，原来我也可以失误，可以犯错，可以放下一切后顾之忧，像我们年少时那样单纯肆意的拼杀。你这话说的我不爱听了。我没和你并肩作战过吗？我们兄弟们，不值得你信任吗？你们不是我兄弟吗？难道你也想跟我同床共枕啊？反正
你说了那么多，就是对他动心了。哎呀，我还不了解你，你就是嘴硬，人生苦短，为什么在一件事情上纠结来纠结去，大半夜在这儿？哎呀，哎呀，你不明白。这人一辈子动心会有很多次，但不是每次都要付出行动的。抛开他是别过剑客的身份不谈，他也太神秘、太陌生，对我们使团太危险。如果现在已经归隐山林的话，我或许还会。但如今我肩上的担子太重，担负着整个使团，送安营去安国，替天道兄弟们证明，这些才是我的心头大事。至于他呢？他只是我随手拉来的一个过客。等安国之行结束，我跟他的交易完成，我们各自都有数不清的血债，还有可能会刀剑相向。既然如此，你说我何必开始呢？哎呀，你哀呀什么呀？那你还给他雕什么东西啊？是啊，为什么呢？可能就是不希望他失望吧。你看到他那些拙劣的手段没有？送我花，送我雕刀，又跟我一块儿在夜里喝茶，跟我说他的所有悲惨遭遇，让我同情他。但这些招数，分明都是男子对付小娘子的招数。可是他却那么努力，那么认真的做着。我也套过他的话，他只见过一个男子。对他表姐那样做，他表姐甘之如饴，所以他也照着学样向男子表达他的真心。不至于吧？他不是一上来就……我觉得他不会不懂男女之间怎么相处。他还真的是不懂，他甚至不喜欢孩子。哈？有一位对他很好的恩人，临终前的遗愿是希望他不要再做一个杀人工具，希望他有个孩子。如意对他的话也是言听计从。嗯，孩子的确意味着正常人的生活，意味着牵挂，意味着束缚。哎呀，我就是因为这个才不想成亲的，想着每天起床面对同一张面孔我就……那个恩人还是挺替美人着想的，的确挺替他着想的。他希望他要一个孩子，但又告诉他，不要轻易爱上男人。啊？所以如意一心只想要一个孩子，至于我呢，只是碰巧入了他的眼而已。不可能，他绝对是喜欢你，只是他自己还不知道。否则我那么优秀，他为什么不选我选你呀、啊？也许吧。也正是因为这样，我才变得软弱了。但我保证，我没有利用他。我监视他也好，跟踪他也好，我都是为了使他的安全。甚至有的时候，我希望他过得开心一点，因为他之前的日子太苦了。他的世界里，除了知情用和复仇，再没别的东西了。不说这个了。全世界就没有比我于十三更懂女人的男人了。总之，你以后得听我的，啊，别再像今天晚上这样，否则会陷进去拔不出来的。从今往后，你要跟他保持距离，我们来负责对他好。哎，兄弟的那种，兄弟的那种。来，哎，不行，你伤害没好，不能喝酒。少废话。今天我就想一醉方休，否则我屋里为什么会有酒？来，你说。
这一回我再相信他一次。属下幸不辱命，以探的吴国使团详细情况。荒谬，只知道使团的人数跟李王的兴趣，就敢自称详细。你根本不配执行什么任务。看到那边了吗？你应该去巡逻。想不到平日里威风凛凛的朱一卫也被发配来巡街啊！可不单单是巡街，刚刚还被训得灰头土脸的呢。你，堂堂右使如今也混到这个地步了啊？就是，那也轮不到你们这帮混账议论。哎，怎么说话呢？怎么说话呢你？兄弟们，能动手咱就别费口舌。先主，国公还在行宫里等着您一起面圣呢。王九。参见少主任，您还知道你是我沙西部的小崽子，我是你少主人啊？知道，知道，知道，知道，知道。那为什么我刚走进这行宫，就看到你在这欺负女子啊？呃，禀报少主，他们可都不是普通的女子，他们都是朱一问。什么叫不是普通的女子？那我也不是普通的女子，怎么现在连我也敢打？哎，小的不敢，小的不敢。你们几个都是沙西部出来的，明知道我们沙西部第一位大首领就是位女将军，族训里说过的，待姐妹要如弟兄。狗肚子里去了，还不快赔礼！对不住了，对不住，对不住，是不是态度这么敷衍？给姑娘赔礼觉得委屈了？我告诉你们，你们羽林卫是从沙西、沙东、沙中三部里选人的，你们怎么做呢？其他两部都看着呢。去年赛马节输给沙中部还嫌不够丢人啊！我今天去你不是为了你们。那是为了我整个沙西部的颜面，你给我好好赔礼。小的错了，失礼了。这还差不多。去那墙根下罚站半个时辰，明天我请你喝酒。遵命。多谢县主。女子为官，难免比男人要难一些，有些事儿别太放在心上了。嗯，告辞。早就听说晋明县主喜欢穿旗服，行事如同男子，可没想到会是这么个性子。可他为什么要突然替我们出头？他母亲安阳郡主曾经掌过兵，嫁给楚国公后，便不得不退居后院。如今，他也长着沙西部三成的气怒。当然比别人更明白，这身官服意味着什么。臣女出院参见圣上。小出月。哎呀，朕有四五年没看见你了吧？真是女大十八变
，跟以前不一样了啊！是是是，谢谢圣上。不过圣上的意思可能是小时候看着还像个姑娘，现在看着像小子了。哎，不得放肆！哎呀，你这性子，果真像你母亲呐、啊。朕记得她年轻的时候，也跟你一样，爱穿旗服。嗯，可是，楚月。咱们是不是该改一改了？你毕竟是快要嫁人的姑娘了，啊？总是一身旗服也不像回事啊，啊？圣上要给臣女赐婚了。哎，聪明！谢圣上，圣公万安。这就谢上了啊！你还没问清楚，朕给你安排了哪一位好郎君呢、啊？圣上肯定不会随便找一个人给臣女做夫婿的呀！真喜欢他这个性子。哎呀，你还是先去给你姑姑请个安吧，他会详详细细的告诉你是怎么回事。臣女告退。嗯。那圣上不会这么小气，只是赐个婚吧？圣上，不给点贺礼吗？你倒是不客气啊！那说说看，你想要些什么？阿爹平时只让臣女掌管部中三成的妻奴，臣女想让圣上下旨，让阿爹把部中一半的妻奴都给我，我跟大哥一人一半，这样才公平。哎，妻奴。你要骑奴做什么呀？母亲当年带兵替圣上征战之时，圣上可曾问过为什么呀？不得放肆！哎呀，好了好了，朕知道，你是个女儿奴，在朕面前也只敢翻来覆去的说几声放肆。你真管不了他。圣上，这初月受他母亲的影响，他打小就喜欢弓马啊，甚至。比他大哥都略胜一筹，可族中的骑奴，案例只能属于下一任继承人，所以，朕懂了，你也有难处啊。那个，你有你的难处啊，你有你的难处。朕把朕自己。三百七奴，赐给你怎么样啊？谢圣上，那能否请圣上再下一道旨？嗯，许臣女在在婚后也可以自己掌管七奴，不用交与夫君。这，谢圣上，圣公万安。哎呀，你这是这个先斩后奏啊！哈哈哈哈哈！朕准了。臣女告退。圣上恕罪啊！初月这个性子啊，将来当上王妃，还不知道还得捅多少乱子出来呢。所以朕要把她许配给长庆侯啊。长庆侯，嗯姑姑，初夜你来了。姑姑，你怎么了？你怎么满面愁容的？啊，没什么。许是这几日舟车劳顿，昨日夜里没有睡好。圣上要给你赐婚了，你知道吗？姑姑是担心圣上给我的赐婚啊，这有什么好担心的？这个洛西王呢，虽然脑子是不太灵光，但也不算太差。不是皇子，是长庆侯。什么？长庆侯？
长庆侯的母亲，毕竟是清宁长公主嘛。盛生这是什么意思？我爹是出国公，我娘是安阳郡主，他要把我嫁给一个无人面首之子，这不是羞辱我们沙西部吗？我要去找盛长问清楚。不许去。这是圣上为了平衡各方势力，最终做的决定。等他五十大寿，就会正式下旨了。回来。其他皇子虽然地位尊贵，但不及长庆侯。他文武兼修，风神俊朗，年纪轻轻就立下大功，执掌圣上亲位。他文武兼修。阿月。等你成婚了之后，圣上会赐你三百户的石封，作为新婚贺礼。这么个百里挑一的郎君，是多少小娘子的梦中情郎？阿月，你要知足。知道了，姑姑。不去找圣上就是了。反正自打我小时候看你哭成那样嫁进宫里，我就知道，我们出家的女人，婚姻都是不由自主的。阿月，好了，姑姑，你也不用太替我难过了。这夫婿虽然不是我想要的。但我还是，还是用这桩婚姻向圣上换来不少我想要的东西，也还算挺划算的。嗯，安月，长庆侯他真的是家婿。好，知道了，知道了。县主不等一等国公就出宫吗？贵妃娘娘还说要找时间安排您跟长庆侯见一面呢，有什么见头呀？长庆侯怎么可能是个好人呢？刚刚那样都是为了安慰姑姑而已，他一个人在深宫里过得够苦的了。可贵妃娘娘不是说长庆侯文武双全吗？你信呀？我跟你说，严堂哥也在这次出征大军里，我见过他的家属。他说：“这个长庆侯的武功根本就是稀松平常，他这次不过是抢了他部下的功，才得了一个什么生擒无敌的英雄名号。”见面，拖着吧，总得让他们知道我是不高兴这桩婚事的呀。嗯，这样说不定，说不定还能再赏赐我一点其他什么补偿。要是圣上能，圣上能赏我他那匹雪白的御马就更好了。属下并非有意擅离职守，属下刚才也完成了一般巡查任务，只是，只是刚才我们少主，让我们在此罚站。属下之前是从沙西部出来的，不敢不从。所以，你们沙西部的少主人能指挥得动你，我这个羽林卫将军，倒指挥不动你了，是吗？好，我今日便要正一正你们的风气，罚他们十鞭。好,好好记住，身为羽林卫，所奉之命只有圣令、上奉之令和军纪，其他什么少主人、老主人，一概都是狗屁。住手！住手！听到没有？是你，去年赛马会上不就是你抢了我彩球？县主安好。你凭什么打他们呀？就凭我掌管这羽林卫。怎么，县主这一回还想像去年赛马会上那样用鞭子教训我是吗？领都指挥使，行刑已毕。要
让开！有小人怀恨报复，连累你，对不住。回去好好养伤。谢少主，我会送礼物给你们家人，下次请你喝酒。好。你叫什么名字？李同光。行，知道了。这前方就是许城地界了。上次战事中，许城被安国人所夺，所以过了前面那道关口，就正式进入安国人的势力范围。咱们得打起十二分精神。还有，从现在开始，为了避免安国人怀疑，使团和商队分开行动，中间相隔不能超过一里。他之前使团折损太多。简昭，十三，你们俩加入使团。护卫殿下，是是，分开行动，是。那我呢？你就还是以随行女官的身份陪着殿下，不过待会儿过关的时候就要通关文牒之时，殿下必然会与安国官员第一次相吵，所以还得你独家提点。还有，你自己多加小心。如果遇到以前的仇家，千万不要冲动。到时候等会合之后，我们再做商量。嗯，要是真遇到仇家，该小心的也是他们，而不是我。我们等了这么久，这王源也太无礼了。哎，昨天镇守许城的王源已经被撤了。新来的将军叫申屠赤，听说很跋扈。什么？那怎么办？我我没有瞧过这个什么申屠赤的卷宗啊！申屠赤之前是安国西面行营马军都指挥使，先召集皇后之职。少年时曾在皇后宫中寄养过两年。家中世代名将，性格粗中有细，最看不起南边人。跟他说话时，务必要忍。好。他姓申屠啊，安国还有这么奇怪的姓？申屠。是沙东部的大姓。申屠大人到。吴国营地使，使团长史。你叫李王。正是。孤受贵国之邀，赴安出使，路经许城，特来拜会。国书拿来吧。国书既然有个国字。就应该交与贵国国主，指挥使恐怕不宜上官吧
，你们的那位国主都曾经被我踩在脚下吃土，你们跟我这装什么体面？你。行，指挥使硬要看也无妨，这可是安国僭越之罪。杜大人，把指挥使的形状记下来，到时交与安国国主即可。是。哎，我听说个事儿啊，你不是那个洗脚宫女生的吗？啊？哼，行，有几分胆色。哎呀，你们吴国真是有点意思，也不知道从哪个阿扎堆里捞出你这么个宝贝来啊！放肆，族主臣死。娘娘吩咐，不得动。收起来。这是一款。哎哎哎！这，这怎么这么破败啊？许城的驿馆早在打仗的时候就给烧没了。你们就对付着住吧，招呼在那儿，灶台里有米。哎，等等，这，这怎么连个服侍的人都没有啊？哼，败军之国还有脸找人服侍啊？这已经是安国的地盘了。这好胜无礼啊！十三哥，你能不能偷偷的跟上他，把他痛打一顿，但是别叫人发现？不可。老于，赶紧进去吧。又不是没在荒郊野外住过。请，殿下。宁头原路他们住进客栈了吗？放心吧，都安顿好了。只不过离这儿比较远，隔了四五条街吧。另外，这边府衙的情况，他们也都知道了。告诉我们要忍耐一下，随遇而安吧。走吧。这是什么破屋子呀？忍一忍，你们先收拾一下，以后的屋子说不定更破。忍忍忍忍忍，这个字你今天都说了八百遍了。这里交给你们，我出去看看唐人，唐画，唐人，看一下啊，刚刚做好的小白兔啊。如意姐，我昨天晚上又梦到青云了，我梦到他送给我我最喜欢的小兔子。看一下刚刚做好的小兔子啊，要来一个吗？我要个兔子，拿好你的兔子。嗯。
，谢谢。说奇了怪了，明明田大哥信上说这一带有朱一卫的踪迹，可我们都找到天黑了还没有找到呢。头儿，你饿不饿？还想着饿呢。你田大哥做事向来谨慎，他的消息不会错的，而且殿下那边有他跟十三看着。我们再找一会儿，去那边看看。哦。就你一个人在啊？许城的大族设宴慰劳使团，殿下他们都去了。刚才是我失态了。那我先进去了。派来的奸细，我不是。你还想狡辩？你两次跟朱一卫接头，还在房梁上监视宁头，我跟老钱都看见了。楚国人不会跳胡旋舞，烤肉的时候，也只有安国人才不知茱萸。难怪你在府衙会帮着那个申屠赤，还敢找国殿下。可怜宁头英雄一世。却被你这个妖女蒙在鼓里，受死吧，主一辈的奸人！就凭你！啊啊啊帮忙！他不是不良人，是朱一卫。什么？快点！冷静点，是不是有什么误会？我亲眼见到他跟朱一卫接头，朱妹使团的消息。就算他是朱一卫，现在也不能杀他，一切等老宁回来再做定夺。你再给我说一遍，你对着孙老被朱一卫逼下血案的爹说一遍，对着柴民说一遍，你对着千千万万战死在这片战场的大武百姓们再说一遍。对
。于十三，如果不是朱一卫，买通胡太监盗走军机图，五万大军怎么会一败涂地？现在铁证如山，他还要害殿下，害整个使团，你还要帮他？心。